ഈസി മാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ മാത്സ് അഭ്യസിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഈസി മാത്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികളും പറയുന്നത് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായ സബ്ജക്റ്റ് മാത്തമറ്റിക്സ് എന്നാണ് എന്നാലത് ശരിയല്ല ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ ഈസി മാത്സ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കുട്ടികൾ എന്താണ് അവർക്ക് മാത്സ് പഠിക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി വേണ്ട സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്തമറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലോ പോർഷനിലോ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡ്രോപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ അവർക്ക് മാത്സ് പഠിക്കാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടി അനുഭവപ്പെടുന്നു എക്സാമ്പിളായി ഒരു കുട്ടി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും മാത്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളും ആ കുട്ടി ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെത്തി ആ സമയത്ത് കുട്ടി ചിന്തിക്കുവാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ ടെന്തിലാണ് സോ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ആ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നു അത് സാധാരണയായി ഏത് കുട്ടിയും ചില പോയിൻറ്റുകളിൽ ഒന്ന് ഉഴപ്പിയാൽ പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്ക് അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നല്ല മാർഗ്ഗം വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആ കുട്ടി നയൻത്തിൽ നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റു വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ മാത്സ് ആ സമയം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ അനുഭവപ്പെടും കാരണം സെവൻത്തിലെയും എയ്ത്തിലെയും പോർഷൻസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നയൻത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇ സി മാത്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അതായത് ഇ സി മാത്സിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പല പല വീഡിയോ ആയി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വേണ്ട ട്രിഗ്നോമെട്രി ആയാലും എല്ലാ ഫണ്ടമെൻ്റൽസും പല പല വീഡിയോകളായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സി മാത്സിൻ്റെ പേജിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും മാത്രമല്ല എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് എന്നീ ക്ലാസ്സുകളുടെ റെഗുലർ പോർഷൻസും ചാപ്റ്റർ ബേസിൽ ക്ലാസ്സുകളായി ഇ സി മാത്സിൻ്റെ പേജിൽ ലഭിക്കും സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം മാത്സിൻ്റെ ഏകദേശം സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആയാലും ഐ സി എസ് സി ആയാലും ഏത് ആയാലും മാത്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സിലബസോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റേഴ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ പേജിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഞങ്ങളുടെ എഫ് ബി പേജിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ മെയിലായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ആ വീഡിയോസൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രീ ആയ ഒരു ട്യൂഷൻ സ്കൂളിൽ മാത്രം പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ട്യൂഷൻ കിട്ടുന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ ഏത് ഡൗട്ടും ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഏഴ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിലായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങളെ സെയിം പോർഷൻസ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒന്നാണ് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ ലൈഫിൻ്റെ ഏത് സ്റ്റേജിൽ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നീ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ എന്നതിൻ്റെ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം എന്തുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം അത്രയും ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്
നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് ഒരു പാട്ടായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സാം ഹാളിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും ഈ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം ഉണ്ടാകാം മേ ബി ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ആ കുട്ടി രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് സോങ്ങായി നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പാടിപ്പഠിച്ചത് ഓർമ്മയിൽ വന്നിട്ട് സമ്മിനോട് പോസിറ്റീവ് സിമ്പലിടും നമുക്കറിയാം ശരിക്കും അത് തെറ്റാണ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്മിനോട് നെഗറ്റീവ് സിമ്പലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ സർവ്വസാധാരണമായി കുട്ടികൾ വരുത്താറുണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം മാറ്റി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു നല്ല ബേസിക്കോടെ മാത്സ് പഠിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്ന് ഈസി മാത്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനി അധികം സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നിവയുടെ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെയും സിമ്പിൾ സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തുടങ്ങും മുന്നേ ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വാ വാക്ക് പറയുവാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും പറയുവാണ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ മലയാളം മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയാം കേവല വില എന്താണ് കേവല വില അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ അത് മലയാളം മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കേവല വില എന്നാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ഫൈവ് അതുപോലെ മൈനസ് ടെൻ എന്നീ നമ്പറുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ അതിപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിന് നമ്പർ ലൈനെ കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ മൈനസ് ടെൻ ആണ് സ്മോളർ നമ്പർ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ സിമ്പിൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ രണ്ട് വരയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതിൽ ഈ സിമ്പൾ നമ്മൾ നോക്കത്തില്ല സിമ്പിൾ നോക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഏതാന്ന് വരുതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈനസ് ടെൻ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് മാറും അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് ടെൻ എന്ന നമ്പർ അല്ല ടെൻ എന്നും ഫൈവ് എന്നുമാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ മൈനസ് നമ്പറിന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സിമ്പിൾ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് വാല്യൂ മാത്രം നോക്കും ഇതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കാരണം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിനിടയിലായിട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന വാക്ക് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയത്തില്ല നോട്ട് ചെയ്യുക അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ നമ്മൾ മൈനസിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കത്തില്ല നമ്പർ മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അഡീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക പാർക്കിൽ നോട്ടായിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കൊള്ളുക നമ്മൾ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പറിൻ്റെ സം കാണുക എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നോക്കുവാണ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം പോസിറ്റീവ് നമ്പറിന് പോസിറ്റീവ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്പർ എഴുതിയാൽ മതി അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇഫ് ആഡിങ് ടു പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻ ദ സം ആൻഡ് പുട്ട് പോസിറ്റീവ് സിമ്പിൾ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെയും സം കാണുക എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക ഉദാഹരണം സെയിം നമ്പർ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ സം നയൻ തന്നെ അതിന് മൈനസ
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കേവല വില അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും സെയിം നമ്പർ എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഈ നമ്പറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഫൈവിൻ്റെയും ഫോറിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിലെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ഫൈവിൻ്റെ സിമ്പിളായ മൈനസ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുക എന്നിട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ടെൻ മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ നയൻ അല്ല ടെൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും പോസിറ്റീവാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഇഫ് ആഡിങ് ടു പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻ ദ സം ആൻഡ് പുട്ട് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സിമ്പിൾ റൈറ്റ് ഇഫ് ആഡിങ് ടു നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻ ദ സം ആൻഡ് പുട്ട് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ഇഫ് ആഡിങ് ഓൺ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആൻഡ് ഓൺ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഫൈൻ ദ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് പുട്ട് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണുക എന്നിട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കേവല വില ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷനിലേക്ക് പോകാം അഡീഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം അതായത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒന്നൊന്നല്ല ചെയ്യുന്ന അവിടെ അവിടെയും എന്താണോ അഡീഷൻ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈസി നിങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ മറ്റൊരു നിയമം പഠിക്കാതെ എന്ത് അഡീഷൻ ചെയ്തോ അത് തന്നെ ചെയ്യുക പക്ഷെ സിമ്പിളിനെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് ആക്കണം അതായത് സിമ്പിളിനെ നിങ്ങളൊന്ന് പിരിച്ചെഴുതുക ഒന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആക്കി മാറ്റി എഴുതുക ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതും ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വൺ എന്ന് എഴുതും അല്ലേ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ എന്ന് എഴുതും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇങ്ങനെ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിനെ നിങ്ങൾ അതിനെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ അതായത് വളരെ ഈസി ആകാൻ വേണ്ടി പറയുവാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പ്രത്യേകം പഠിക്കാതെ അതിന് നിങ്ങൾ അഡീഷൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ എന്തായി ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ നമ്മൾക്കറിയാം ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുക അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷനെ കൂടെ അഡീഷൻ പഠിച്ച ആ ഒരു നിബന്ധനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നു മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റും ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മൈനസ് നയൻ പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ എന്നാക്കുക ഓക്കെ ദൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കത് അപ്പ
അപ്പം ഇങ്ങനെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യമേ പഠിച്ചുള്ളൂ എന്താണ് അഡീഷൻ എന്താണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റത്ത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പോലെ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആകണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും മുന്നേ പഠിച്ചതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനെന്ന് ഫീൽ ചെയ്താലും ഒരു പ്രോബ്ലവും വരല്ലേ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സില്ലി മിസ്റ്റേക്സ് ഒഴിവാക്കാം ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും പഠിക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അഡീഷൻ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു സബ്ട്രാക്ഷൻ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനുമായിട്ട് ഇതൊരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകാണ്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേട്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ ഞാനൊരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹിൻറ്റ് പറഞ്ഞു തരുവാണ് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഞാനിതിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നൊരു ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എന്ന് എഴുതിയ ഒരു ബുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മാത്സിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുക ആ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ അതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് അഡീഷൻ ആണ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സം കണ്ടു എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് സിമ്പൽ കൊടുത്തു രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സം കണ്ടു എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് സിമ്പൽ കൊടുത്തു ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ നമ്പറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു എന്നിട്ട് അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുത്തു സബ്ട്രാക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് നടുക്ക് വരുന്ന സിമ്പിളിനെ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മൈനസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷൻ എന്ത് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം പിന്നെ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയവും വരത്തില്ല ആദ്യം കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നിയാലും നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനത് കൂടുതൽ ഈസിയായ രീതിയിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആർക്കെങ്കിലും നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി എനിക്കൊരു കമൻ്റായിട്ട് ചെയ്യുക അതും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആണെന്ന് കരുതുന്നു വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരും ശരിയപ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ